So welcome everyone. Today is uh, the eighth day of our Kartik Brata. Сегодня восьмой день Картика Врата. And uh, we're discussing uh, Sri Dhamma Dharastaka. And this is now the sixth episode in the series of Dhamma Dharastaka. И мы продолжаем обсуждение Sri Dhamma Dharastaki Satya Врата Риши. Nama Shvistam Manamapi Risha Chiputram Atras Rupam Rupam Tasya Gracamuri Purim Maturim Goshtuahatim Radha Kundama Giribaram Oh, Radhika Madhvasam Raktu Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Guru Vihi Gaura Chandraya Radhika Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vigrahaya Hema Badibyas Chavi Sundaraya Tas my Maha Prima Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shika Smaraha Samurli Manora Radikaras Kamama Kripanithi Supriya Chana King Kurim Kuru Tabaibasmi Tabaibasmi Najivami Toyabana Tivikaya Devi Tum Namam Charnantikam First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradatama Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotara Satasri Rupa Nuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my Pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturugascha, Kripasindubhavacha, Putitanam Pavani Bio Vaishnavi Bio Namonama. By the course of mercy of Sri Guran Goranga, we have been hearing the prayers of Satchivat Rishi. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы слушаем о духовных откровениях, которые получает Сатьяврат Риши в форме Дамадараштаки. In the end of the third verse, he said, Puna prematastam satyabrati brande. I bow down with love again and again, hundreds of times, to the beautiful pastimes of Bala Gopal in Braja and Madhya Shoda. В третьем куплете он сказал, я склоняюсь перед и, и молюсь множество раз потрясающим лилам Балагапала в Гакуле mm -hmm. и в Маме Ишоде также. So, by bowing down again and again with great humility, with great eagerness, and offering prayers glorifying Krishna, then Satchavata Rishi went into the state of Avesh. Absorption. И благодаря вот этим поклонам, этим бесконечным молитвам, Сатьеврат Риши обрел состояние Авеша, погруженности. Without Авеш, there can be no Правеш. Правеш means entrance. We cannot enter into the realm of bhajan without the state of absorption. Без Авеша не может быть Правеша, то есть без погруженности не может быть so in the state of absorption, then the chitta, your mind, your uh, subconscious mind become completely steady. I can't take chitta one-pointed concentration on Krishna. 
как это чита появляется, то есть состояние полностью сфокусировано сознание на Кришне. In that state, Chantatwam, one's heart is free from the rag and dwesh, worldly attachments and aversions, which simply arise from the instability of the chitta. Chantatwam приходит истинное умиротворение, то есть сознание избавляется от рага и двеша, то есть мирских влечений и uh, неприязней, in потому that, что они сами по себе результат этих колебаний раджаса. In that state of one-pointedness, then there is avakaritvam, the quality of not being distracted, and that is the vikshep, and also no lie, there's no sleepiness or laziness. Avakaritvam, то есть уходит викшеп, uh, уходит в состояние вот эти постоянные отвлечения, mm -hmm. состояние отвлеченности и также лай, сонливость полностью проходит. And most of all, in that state of avesh, chitaikagrata, one-pointedness of concentration, there is a swachatom, that means the clarity, the heart becomes like a mirror and has the quality, bhagavad bimba grahitva, the power to catch the reflection of the beautiful form, the transcendental Vishuddha Sattva Surupa of Sri Krishna, the Supreme Lord Bhagavan. И самая главная характеристика спокойной читы это ее чистота, свачитва. То есть чита становится чистой, прозрачной, как зеркалом. Бхагаван. Вишудда Сатва Суруп. Бхагаван Бимба Грахитва. Возможность появляется способность читы от, отражать облик Бхагавана, mm -hmm. то есть возможность реализации. So, if you want to see something very small, you need a microscope. If you want to see something very big, far away, you need a telescope. But if you want to see God, you need a theoscope. Если вы хотите рассмотреть что-то крошечное, невидимое, необорожённому глазу, нужен микроскоп, чтобы увидеть mm -hmm. что-то очень uh, далёкое, от вас нужен телескоп, а чтобы увидеть Бога, нужен богоскоп. So, uh, very fortunately and very kindly, Supreme Lord has given you a theoscope. Uh, the instrument by which one can see the Supreme Lord, that is your own chitta, but only when the chitta is steady, when the chitta is cleansed from uh, passion and ignorance, then it becomes a suitable place for Bhagavad Bimba Grihitva to catch the reflection of Supreme Lord's beautiful form. И чтобы uh, наделить нас возможностью познать его и найти его, Господь милостиво ос оснастил каждого из нас этим инструментом, теоскопом, богоскопом, дал нам читу. Но чита должна быть в чистом состоянии, uh, чтобы мы могли достичь вот этого uh, состояния реализации, oh, видения. A little glimpse of his form will come in the stage of Nishta. На уровне Ништхи uh, появится такой мимолетный даршан в сердце. And he's a... Aishwarya, opulent qualities. Then in the stage of Ruchi, the uh, qualities of Krishna and his associates will appear. So Satyabhat Rishi, he saw beautiful Krishna and Madhya Shoda together. И Сатьеврат Риши увидел Даршан Кришны и Мама Ишоды в сердце. Because of his absorption in bowing down and praying hundreds and hundreds of times. То есть он вымолил вот это состояние свачитвы благодаря постоянным молитвам, поклонам. And seeing the heart-stealing beauty, the manaharitva of Sri Krishna, and also the beauty of Madhya Ишода and their mutual love, Сатьеврат Риши became overjoyed. И он преисполнился uh, радости, когда он увидел эту ошеломляющую красоту, сногсшибательную красоту Кришны, его любовь к маме Ишоди, ее красоту, ее любовь к Кришне. Он просто кстати, сердце растаяло с этого врата Риши. But then the next moment that spurti, that vision disappeared. Но через мгновение это сладостное видение испарилось, как дымка. And Satyavrat Rishi was in a state of shock. Satyavrat Rishi был просто в шоке от этой потери. Like a poor person who was living in complete poverty, but then found the most valuable jewel, and then somehow, by carelessness, lost it again. Подобно нищему, который по какой-то по воле проведения нашел несметное сокровище, но вскоре потерял его снова. 
That person will cry and cry. Alas, alas, I have lost my jewel. Вот такой человек будет безудержно рыдать, когда он потеряет этот свой драгоценный камень. So Satyavrat Rishi was crying, alas, alas, I have lost my jewel. Satyavrat Rishi также рыдал, ой, я потерял свое сокровище. Again he became absorbed. Снова пришло вот это состояние полного овеша. Balagopal appeared in his heart and he said, oh, I'll give you a benediction, what do you want? Balagopal появился в его сердце, сказал, что ж ты так расстроился, я дам тебе благословение, что ты хочешь? Do you want wealth? Ты хочешь богатства? Do you want fame? Может, ты хочешь славы? Do you want your children, progeny? Может, ты хочешь замечательных детей, потомства? Do you want a beautiful wife? Может, ты хочешь красавицу, жену? What do you want? Говори, что ты хочешь. Сатья Батриши, no, no, no. Сатья Батриши говорит, нет, нет, ничего. Бала Гопа сказал, all right, I'll give you liberation. Something beyond this world. Бала Гопа сказал, хорошо, не хочешь мирского, я дам тебе освобождение. Сатья Батриши called out, No, baram deva moksha, na moksha vadima, na chanyam prineha, baresha da piha, idam teva purnata, gopal balam, sadam emana savi, rastam kimanyayi. Baram Deva Moksham, I don't want any worldly benediction. I don't want mukti liberation. Сати брат Риша ответил: Нет, я не хочу ничего мирского, никаких мирских благ. Я не хочу освобождения. На Моксха Вадимба, and I don't want the uh, ultimate limit of liberation. That is not going into the Brahman Nirvana. The impersonal state of mukti, moksha, liberation, but one may be liberated and have a personal form and reside on the planet of a supreme lord Narayan in Vaikuntha. He said, "I don't want that either." He said, "I don't want any personal liberation, nirvana, but also I don't want any personal liberation. There is a possibility to get liberation and live on the same planet as the supreme lord Narayan." But Satyavrat Risha refuses to do that. Slokya sarsti samitya sarupya kyatvan eva cha diyamanam nagrananta bina mat sevana janai. Lord Kapiladev said that if my devotees offered the impersonal liberation or the four types of personal liberation, salokya, to live on the same planet of the Lord, sarupya, to have the same form as the Lord, shasti, to have the same opulence as the Lord, or samipya, to be very close to the Lord, then, oh, if a person is offered these, But there's no chance to serve me. Then the devotee will never accept them. Господь Капиладев сказал: мои преданные не хотят безличностного освобождения. Также они не хотят четырех форм личностного салокия, салокия, то есть возможность жить на той же планете, как Господь, возможность иметь такой же облик, как Господь на рай на шашти. Same opulence, so to be very near the Lord. И иметь вот такие же достояния, как у Господа, и быть неподалеку от Господа. Because seva, that is the goal, prem seva. To serve Krishna with love. Это главное, это сева, возможность служить. For Krishna's happiness. Совершать служение ради удовольствия Кришны. So he said no to all of these things. Поэтому Сатья Врат Риши на отрез отказался от всех этих благословений. Na chanyam brineham barisha da piha, and I don't want the result of nine types of devotional service bhakti. Я не хочу девяти плодов на вода бхакти. So what does that mean? Что это? Что он имеет в виду? It means that if a devotee is in this world and they have suddha bhakti, uttam bhakti, then for that person. Even liberation to Vaikuntha is irrelevant. То есть это означает, если кто-то практикует бхакти в этом мире, то для такого преданного даже освобождение из этого мира вообще не актуально. Бхакти is the vilas of Swarup Shakti. It is the play of the pleasure potency of the Supreme Lord. Потому что бхакти это виласа Swarup Shakti. Это игра духовной энергии Господа. And it is that energy that takes over one's pran and manifests in the form of sravanam, kirtanam, 
smaranam. Uh, all the activities such as chanting, hearing and remembering are not material activities that can be performed by uh, the uh, physical material senses. But rather, it is the appearance of Bhakti Shakti upon the senses of the pure devotee. Bhakti Shakti, она uh, берет контроль uh, над телом преданного и полностью управляет. И вот когда эта энергия идет по телу, она выходит в форме киртаны, она выходит в форме uh, uh, шравана и так далее. Потому что киртана, шравана, все анги Бхакти, они трансцендентны, они не совершаются плотью материально, они совершаются духовной энергией. As long as the uh, ahankar, the ego is there, that I am the doer, then the actual swarup, the nature of pure bhakti cannot be experienced. До тех пор, пока преданным движет ahankara, ложное эго, он считает себя действующим, до тех пор истинная природа бхакти не, не проявится, не станет очевидной. Mm -hmm. So only when uh, the uh, devotee is, uh, attains the state of shakshitva, shakshitva, I am not the doer. I am Shakshi, the witness. No, then he begins to experience the vilas of Sarup Shakti, the play of Krishna's internal potency manifesting in the form of his kirtan and hearing and remembering. And serving, doing puja, parikram and all devotional activities are out of this world. Только лишь когда преданный достигнет состояния шакшитвы, наблюдающего, только тогда он осмыслит вилас Сварупа Шакти. Он начнет понимать, что эта игра духовной энергии, которая побуждает его петь киртан, слушать катху, отправляться на парикраму, служить такурди. So, Lord Shiva said, Narayana prasave daku tastana bibbiti swarga pavarga narakeshu apitulyata darshanam. For someone who is absorbed in the service of the Supreme Lord, they have no fear of anything. For them to be in this world, to be in heaven, to be in hell, or to be liberated, it's all the same. Господь Шива сказал, тот, кто служит Господу, ему ничего не, не, не страшно, ничто его не влечет, ему не важно, где он, на земле, в аду, в раю. Если у него есть возможность служить Господу, где бы он ни находился, он счастлив. When, wherever they are, all their senses are engaged in the service of Sri Krishna, and they experience uh, ananda. Я бы чистый преданный. Прайма ананда. Я бы чистый преданный не находился, и вот все его чувства заняты служением Кришны, поэтому преданный испытывает постоянно блаженство, ананду. So, Sachivat Rishi said, then, this is what I want, my Lord. Idam teva pur nat gopal balam. I simply want to see this form of yours, bala gopal, in my heart at every moment, that this purity that is coming should not disappear. It should, you should always stay with me. Сатьяврат Риши обратился к Господу, он сказал, о, дорогой Балагопал, все, что я хочу, чтобы вот это спорт и вот это видение, твой прекрасный облик всегда пребывал в моем сердце, чтобы не исчезало это в спорте больше. So there's a very um, profound siddhanta here in this verse. И в этом стихе кроется важная сидханта, mm -hmm. философская идея. On the one hand, Сатьяврат Риши said, I don't want the result of Navada Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaram, Pada, Sevana, Achanam, Vandanam, Dasam, Sakyam, Atmani, Vedana, nine types of devotional service. But I do want to see the form of Bala Gopal in uh, Braja, in my heart. То есть ранее Риши сказал, что я не хочу плодов Навада Бхакти, плодов девяти Анг Бхакти. Но позже он говорит, что я хочу всегда созерцать прекрасный облик Бала Гопала в своем сердце. So the meaning is this, that you cannot see Balagopal in Brindavan in your heart by following nine types of Vaidhi Bhakti. That means that Krishna in Braja Gokul is only attained by the path of Raganuga Bhakti. Кришна, Браджа Гакул Кришна, его невозможно достичь, практикуя Вайди Бхакти. Сакали Джагати Мои, Кори Види Бхакти, Види Бхакти Браджа Бхав, Пайти Нахи Шакти. In Chaitanya Charamrita, Кришна has said, Oh, 
many people in the world, they're worshipping me by the path of Vaidhi Bhakti. But Vaidhi Bhakti does not have the Shakti, the power to awaken the mood of Braja. Читание Чирита Абрити. Сказано, что Кришна сказал, что многие практикуют Бхакти мне в мире, но Вайди Бхакти не обладает должной силой, чтобы покорить меня. Айшварья Ганети Саб, Джагата Мисрит, Айшварья Шитила Прейма Нахимора Прит. Кришна сказал, when a person has knowledge that I am Bhagavan, then that knowledge, thinking I am Atmaram, Aptakam, self-satisfied and all my desires are fulfilled, it makes their love become weak. Krishna сказал, что те, кто поклоняется мне с настроением Айшвари, пониманием моей божественной природы, моего всемогущества, того, что я атмарам, аптакам, самодостаточный, самоудовлетворенный, от этого понимания, от Айшвари, их любовь становится слабенькой. Oh, if they think I'm Bhagavan, they may just keep me on the shelf and offer some, and one stick of incense to me every day and then leave me alone. They, they won't worry about me. But if they will see that I am Yashoda Dandan, the son of Madhya Yashoda, then they'll be worried. Are you hungry? Are you hot? Are you cold? Are you tired? Do you need massage? How can I serve you? So Krishna never leaves Braja. And in Braja, no one knows that Krishna is Bhagavan. Lord Narayan is Bhagavan. And uh, Krishna is the very naughty son of Nanda Maharaj. Mm-hmm. So, whatever bhav you have in your heart at the time of death, you'll go there. Нанды и Шоды. И обычно то, то настроение, которое у вас имеется, то настроение определит, куда вы отправитесь so после you, смерти. In your heart you have the bhav that Krishna is Bhagavan, then you will not go to Brindavan because no one there has that bhav. So you cannot go there. Bhava важное определяет траекторию развития души, ну, направление маршрута души. Если вы относитесь к Кришне с Айшварей, то во Вриндаван вы никак не попадете, потому что во Вриндаване никто не считает его Бхагаваном. But one thing we should understand very clearly. Vidhi maga rata jani swadhi natara ratna dhani raga maga karne pravesh. Those who will follow Vaidhi Bhakti very carefully, very meticulously, with great attention and determination, then if they are under the guidance of a Vaishnava in Raga Mark and hearing the kata of Raga Mark, then gradually they will also enter into the path of Raganuga Bhakti. So it's not that Vaidhi Bhakti should be neglected. We should follow it very carefully, but should, we should know that until we enter into Raghavarg, it will not be possible to uh, uh, have the darshan and the service of Krishna in Braja. Вот, следующая идея очень важна четко уловить, что никто не поносит Вайди Бхакти. Вайди Бхакти занимает важную роль в духовном развитии преданного. Если преданный строго придерживается правил и предписаний в Айди Бхакти, но при этом находится в Анугати, в Раджа Расе, Карага Нуга Вайшнава, Вайшнава, который уже э, находится на уровне Рага Нуга Бхакти, то тогда постепенно вот такое руководство духовное приведет преданного с уровня Вайди Бхакти до Рага Нуга Бхакти. Mm-hmm. И Вайди, Вайди Бхакти необходимо, но Нужно при этом понимать, что само по себе Вайди Бхакти без Рагануга Бхакти не приведет вас к Вриндаванскому Кришне. Вайди Бхакти Рата Джани Свади Ната Ратна Дани. It means that if we are following Вайди Бхакти carefully under the guidance of a Vaishnava in Ragamark, then at first our, uh, we are dependent upon our intelligence, our understanding of the Shastra, and that is impelling us. Uh, that is the cause of the initiation of our activities. But after some time, such a taste will come that the heart is spontaneously attracted to the sweetness of Krishna and one's buddhi, intelligence, becomes 
independent. Uh, one is no longer dependent on logic, reason, and Shastric argument, but one's inspiration is coming directly from taste in Krishna's sweetness. То есть изначально у практикующего Вайди Бхакти Шастрия Шрада, то есть он полагается на свой интеллект, логику в понимании ведических предписаний, таким образом исполняет свою практику. Со временем, находясь под руководством Рагануга Вайшнава, у него появляется все больше спонтанного вкуса к преданному служению. Он уже не не нуждается в, в, в интеллектуальном понимании э, шастры. Mm -hmm. Он уже просто движим вот этим вкусом к служению. But this transition from the practice of Vaidhi Bhakti to into Ragabark and this uh, state where one becomes independent of the prompting of uh, uh, intelligence, logic and scriptural injunction, it will only come about if one has Sadhu Sangha, the association of Braj Rasik Vaishnava. Но вот этот переход с уровня вот этого интеллектуального интеллектуальной зависимости от предписаний до уровня спонтанного влечения он произойдет только благодаря садху санги. То есть когда у нас появляется обилие саду санги, начинается вот эта трансформация и она будет успешно углубляться. So Dharati Bhakti Anukramisati going from the stages through sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti, depends on uh, having high-class, advanced, brajrasic association. И вот этот успешный прохождение вот этих этапов духовного развития и скорость их, вот как sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti, полностью зависит от возможности, от имения sadhu sangi. So, Satchivad Rishi is praying. Oh, just like Chaitanya Mahaprabhu in Shikshastakam. Na danam, na janam, na sundarim, kavitamba jagadishakame, mama janmani, janmani shri, bhavata bhakti ahoyit ki tvayi. Oh my Lord, I don't want mm, uh, wealth, I don't want progeny, I don't want to become a great pandit, a great scholar. I only want that birth after birth. That means I don't want liberation either. I want that birth after birth. This Causeless bhakti will awaken in my heart at every moment. Вот молитвы Сатьевраты Риши очень похожи на молитвы Шри Читани Махапрабху, которую он выразил в Шикшастике, что он говорит, выражает Господу, что я не хочу ничего мирского, я не хочу богатства, я не хочу учености, не хочу потомства, просто хочу возможности из жизни в жизнь продолжать служить тебе. So this verse in Shikshastika corresponds to the stage of Ruchi. И вот этот куплет шикшастики, он uh, относится к уровню ручи. Mm -hmm. So Satchivat Rishi, he's saying, Idam teva purnata gopala balam. I just want to see this form of bala gopala in my heart. И Satchivat Rishi, он вымаливает вот эту возможность всегда созерцать mm -hmm. uh, прекрасный облик бала гопала в сердце. Continuously, without interruption. Mm, what is the need of any other benediction. Непрерывно, без, без, без перерывно, то есть непрерывно. И он говорит, какой толк в каком-то другом благословении? So what is it that he wants to see in his heart? Что он хочет в сердце видеть? Uh, oh, he wants to see how uh, when see Krishna, he's on, just born, only three months old, and Mother Yashoda has put her beautiful sham color baby on a soft white pillow. Он хочет увидеть трехмесячного Кришну, которого мама бережно положила на белую подушку. He's lying on his back and kicking his uh, legs and moving his uh, very soft reddish lotus hands and feet. Крошечный шьям Балагапал, он лежит на спине на этой пышной белой подушке и дергает ручками и ножками. Oh, he looks like a blue lotus flower in the Ganges. Он подобен голубому лотосу на Ганге. Or, or more beautiful than Lord Narayan lying on the ocean of milk on the big white pillow. Он еще прекраснее даже самого Господа Нарайаны, mm. который воз, возлагает на молочном океане. So then Mother Ishoda, she went to do the housework. Затем мама Ишода оставила его Кришну на этой mm. подушке и отлучилась, чтобы поделать какие-то дела домашние. So, so then, just then, one maidservant of Madhya Shoda who was overseeing Krishna noticed that Krishna was lying on one side. Нянечка, которая сидела, осталась присматривать за ребенком, она смотрела, как Кришна лежит на, на, на боку. Mm -hmm. She became very excited and she went and called, Oh, Yashoda, come, come, come. 
То есть, когда она взглянула и увидела, что Кришна она лежит на боку уже, а не на спине, mm -hmm. она выбежала из комнаты и закричала Ишоды, Ишоды. Мадхи Ишоды came and so she became very excited. She called uh, Brother Raj, Nanda Maharaj. Ишода бежала в комнату, глянула на Кришну и тут же радостно стала звать mm -hmm. мужа. Then Nanda Maharaj told Madhya Ishoda, tell all the ladies of the house to come here at once. Nanda Maharaj said, призови всех женщин, Ишода. Because uh, we will Uh, make a great celebration. Сейчас мы будем праздновать это событие. Why? Почему? Because Krishna, by his own strength, without anyone's help, has rolled over onto his side all by himself. Потому что Кришна собственной силой перевернулся со спины на бочок. Mm -hmm. Oh, it's, it's a great milestone in his life. <laughs> это же такой этап важный жизненный для него. So then all the ladies came and Nanda, Nanda, Nanda Maharaj on the, ordered Madhya Shoda to tell them that oh, uh, uh, now we will celebrate a festival because it is Krishna's birth, Nakshatra is coming. That it means when the, the uh, moon enters into the constellation of Rohini. И Нанда объявил всем этим женщинам, он сказал, мы готовимся к празднику, скоро луна будет снова в Накшатре Рохини, то есть это uh, Накшатра, в которой луна находилась в день рождения Кришны, мы будем праздновать. We were going to have this festival, but now this will become a double festival, because simultaneously we'll celebrate the festival of Krishna turning over all by himself. Мы в любом случае собирались праздновать в этот день, но сейчас у нас будет двойной праздник, так как Кришна уже сам перевернулся на бачок. How amazing it is. In the form of Lord Varahadev, Krishna has lifted the whole planet on the tip of his tusk. But as a little baby in Braja, he cannot even roll over. And when he finally rolls over by himself, it becomes a cause for great joy for all the Braja Basis. Поразительно, что когда в форме Варахадева Кришна он поднял всю землю своими бивнями и испас землю, а сейчас в облике Кришны, младенца во Враджи, он с трудом сам перевернулся на бачок, и это повод для целого праздника для всей деревни. After a little time, then Krishna, baby Krishna was smiling, and two Uh, teeth, like drops of milk, began to show through. Через некоторое время Кришна стал улыбаться, и крошечные зубки, которые пробивались, как две маленькие жемчужинки, они ярко, они блестели очень красиво. Oh, giving great pride to Nanda and Yashoda. И мама и папа очень гордились тем, что их сын так замечательно развивается. After some time, uh, Krishna is learning how to eat by himself. Позже Кришна научится, как кушать самому. And he's sitting in the lap of Madhya Yashoda. And Nanda Maharaj is sitting next to him and other ladies of Braja are there. Он сидит на коленях у мамы Ишоды, Нанда Махарадж сидит с одной стороны, а соседки с другой. And baby Krishna is taking some food and putting in his mouth. Sometimes some food goes here, some food goes there, sometimes food drops on the ground. Кришна учится кушать сам. Он берет еду mm -hmm. ладошкой несет, подносит к рту. Иногда он mm -hmm. промахивается, иногда эта еда оказывается на левой щеке, то на правой, то иногда падает mm -hmm. вниз. Иногда ему удается положить что-то в рот. Some little coward boys have come to watch him also. Маленькие его друзья тоже стоят, mm -hmm. наблюдают за этим. And Krishna is joyfully looking around, and sometimes he's eating, sometimes he's giving to oh Baba Baba and giving to Nanda Baba, and sometimes he's giving to the Gopas. Кришна довольны, что столько гостей там на него смотрят, он себя кормит, mm -hmm. то папе еду дает. Несет карту ему, то кого-то из друзей подзывает подкормить. Oh, in the three worlds there is nothing so sweet as Krishna at meal time eating and feeding his giving to his father and his friends. Нет ничего слаще. And dropping on himself. Нет ничего слаще в трех мирах, чем вот эта сценка, когда маленький Кришна учится кушать и делится едой с папой, с друзьями. Sometimes Madhya Shoda she wants to uh, take bath. In the Jamuna, Jamuna Snan. Иногда мама Ишода ходит к Ямуне на омовение. So, Madhya Ишода, she sets off and she's carrying uh, her little Krishna with her. И берет с собой маленького Кришну, несет его в руках. Mm -hmm. So when she comes uh, to the bathing ghat, just here. <laughs> И когда она подходит к этому гаду. Then she uh, puts baby Krishna 
on the guard and said, oh, Lala, just wait there. I am going to take a bath. Don't move. Она оставляет его там в беседке, говорит, Лала, лежи спокойненько тут, я скоро вернусь. So then Mother Yashoda gets in the water and she's just about to dunk under the water of Jehuda when Krishna is crawling right up to the edge about to fall in and she has to come out again and get him and put him. Or just sit there, don't move, please don't move. И мама Ишода только, она готовится нырнуть под, под воду, опуститься. Mm-hmm. Видит, Кришна уже ползет изо всех сил быстро к краю, прямо к воде. Она опять выбегает, относит его подальше, кладет в беседку. Кришна, лежи, пожалуйста. Stay there, Lala. I'll just be a moment. Подир... Под... Полежи тут и подожди меня, я скоро вернусь. Again, Mother Ишода tries to go under the water, but baby Krishna is crawling again and almost falling and he cannot swim. Somebody should have comes and catches him again. No, no, Krishna does not wait. He again goes down to the water. Mommy should have to swim because he can't swim. Mommy should have to get up again, take him in his arms, take him away from the water. So this happened many times. And uh, so he should have realized that it's impossible to take bath without him. So then she took uh, Krishna's arms and she took him in her arms. So then she took Krishna's arms and she took him in her arms. So then she took Krishna's arms and she took him in her arms. So then she took Krishna's arms and she took him in her arms. So then she took Krishna's arms and she took him in her arms. So then she took Krishna's arms and she took him in her arms. So then she took Krishna's arms and she took him in her arms. И через, после нескольких попыток искупаться, мама понимает, что это безнадежная уже ситуация, и берет Кришну в руки и вместе с ним окунается под воду несколько раз. Human-like pastimes in Braja, and Satyavat Rishi say, "I don't want anything in this world. I don't want anything beyond this world. I just want to see these beautiful pastimes of Balagopal and Madhya Shoda in the core of my heart." Continues. И вот эта удивительная сладость, присущая этим нароват лилам Кришны, его человекоподобным лилам, который он являет во Враджи. И Сатьевра Адриша говорит, я не хочу ничего земного, я не хочу ничего заземного, я просто хочу созерцать вот эти сладчайшие лилы Бала Капала. And such a vision cannot be attained by following religious principles, philosophical speculation, by doing hard austerities, yoga, sadhana, by reciting the mantras of the Vedas, by performance of yagyas, it cannot be attained even by those who are practicing bhakti, according only to vidhi, vaidhi bhakti. But it is available only to those who have attained love by following outwardly and inwardly those who are in ragamark. And this vision, these experiences, sports, they are not accessible to those who just live a right life, to those who follow the karma kandhi, философским каким-то изучением йоги, тем, кто делает, проводит яги, обряды, ведические ритуалы, изучает священные писания, это недоступно даже тем, кто практикует бхакти в форме вайди бхакти. So, expressing this, see, Bilva Mangal Thakur has said, go ka palanga na kada meisha viharan vi pradva se ladja se bruse go brisha hong kritas tu tisha tha monam vidat se tsatham dasyam go kula pong stilishu kuru se swamyam na dam patmasu gyatam krishna tavang ripanka ja yugam premai kalabhyam muhu a uh, very beautiful verse he's saying that o oh krishna gopalanga nakadanesh kadameshu bharan you play in the mud of gokul bilva mangal takur got o krishna te graish pali gokule in the courtyards of the coward people прямо на улицах во дворах этих домов пастухов but in the very pure mm, sacrificial arenas of the brahmanas who are chanting mantras and offering oblations you never go there because you are too shy но ты не появляешься на безупречно чистых ритуальных площадках на которые брахманы проводят яги тебе потому что ты слишком скромный ты смущаешься бруши гобрш хунк тасу таста маунам бидатсейса там Oh, there are some persons. They are reciting prayers from Yajju Veda, from Rig Veda, from Sama Veda, hundreds and hundreds of times, and they call out to you. But what happens? Complete silence. 
Многие пандиты, следующие ведах, в самоведе, ядерведе, они воспевают бесконечные молитвы тебе, но в ответ они слышат только тишину. Ты не откликаешься на их молитвы. Krishna gives no answer to them. Krishna, ничего им не отвечает. But Burushe Gobri Humkita in Braja, when the cows are calling, humba, humba, then Krishna hears them. And then, oh, Padma Gande, Shamali, Dhavali, I'm coming. Но когда коровы мычат во Браджи, призывая Кришну, он тут же отвечает им, говорит, Падма Ганда, Шьямали, давали, я бегу к вам, подождите. Кришна immediately replies to them. Мгновенно отвечает. Дашим Гоукула помшли и шукурушей свам ям на дантасмасу. There are some yogis who have complete control over their senses and their prana and their mind, which is very difficult to attain, even after thousands of years of hard austerities. Есть мастера йоги, которые полностью обуздали свою плоть, свои чувства, они контролируют свою прану, а этого очень сложно достичь, это занимает сотни... Иногда тысячи лет практики. And they want to become the das, the servants of Krishna. And Krishna should accept them as das, and Krishna should be their swami, their Ishwara, their Lord. Они хотят быть слугами Кришны, они хотят, чтобы он принял их своими слугами и был их Господом. But though Krishna does not accept the position of Lord in relation to uh, those who are doing yoga mishra bhakti, but he himself accepts the position of das, to those young gopis of Brindavan who have no control over their mind and their minds are very restless and even they're not paying any attention to the dharma. И Кришна, он не хочет быть господином вот этих очень внимательных, сконцентрированных, серьезных йогов, которые полностью контролируют свой ум и чувства, но при этом он решает быть сам слугой для юных пастушек в Раджи, которые такие непоседливые, взбаломошенные, вообще ничего не контролируют и часто нарушают каноны дармы. So, uh, in conclusion, Sri Bhupa Magotakari is saying, Gyatam Krishna Tavangri Pankaja Yugam Praimai Kalabhyam Muhu. I know that, oh Krishna, One can only attain your lotus feet by kevala praying, unalloyed love. Bilva Mangal, так вот заключение говорит Кришна, я понимаю, что тебя можно достичь лишь только посредством любви, чистой любви. So here, Bilva Mangal Thakur is giving three examples how Krishna does not respond to one type of person, but very easily responds to the bridge bases. One example from Balya Lila, one example from Pauganda Lila, and one example from uh, Kaishur Lila. So the verse is extremely uh, attractive, elegant. Очень красивая поэзия Белого Мангалтакура, потому что эти три примера, которые он приводит, как Кришна не отвечает, один из владенческих лил, один из детских лил, и один пример из Кишор, из юношеских лил. So let's look at each line. Gopalanga Nakada Meshu Viharan. Krishna is playing in the mud in the courtyards of the cowherd people. There are so many cows in Braja and their milk is flowing and also their urine and their gobar, the cow dung, and it mixes with the dust of Braja and makes very, very soft mud everywhere. То есть во Враджи очень много коров, и поэтому, когда их молоко, моча, их говор свежий, они оказываются на земле, то получается там такая очень благодатная грязюка. Кришна обожает в глине в такой ползать. So, Madhya Shoda, she has bathed Krishna, she has combed and oiled his hair and decorated him and given a beautiful tilak. Мама, она нарядила, она вымыла Кришну, умастила его всякими там ароматными субстанциями, нарядное дело, нарисовала красивую тилоку ему. Then Krishna goes out into the um, courtyard to play with his friends and sees it's very soft and mushy there. А Кришна выбегает во двор найти своих друзей, поиграть mm -hmm. там и видит, что там так мокрая земля вся. 
So then Krishna invents a new game, rolling in the mud. So then Krishna's rolling with his friends in the mud and making shapes in the mud. And he becomes completely covered. Он решает играть в этой грязюке, там катается по земле, там какие-то фигурки рисует, там двигает руками. Друзья тоже вместе с ним там катаются. After a few minutes, then he thinks, "Oh, I'm hungry." Через какое-то время вдруг он чувствует голод. So he runs into the house. Oh, Maya, Maya, give me some milk. И решает, что пора пойти попить грудного молока. Бежит обратно в дом. Моя, моя, дай мне молока. And he wants to come into the lap of mother's shoulder now, covered in mud. И весь такой грязный, замазанный, он прямо лезет на маму, чтобы скарабкаться на нее. Mother's shoulder said, "No, no." I I just dressed and decorated you a few minutes ago, and now you're covered in mud. Мама, еще да говорит, что это такое? Всего лишь несколько минут тому назад я тебя выпустила на улицу всем нарядным, свежим, чистым. Krishna is begging. Oh, my God, I want to come in your lap. Мама, возьми на ручки. And Mother Yashoda is saying, No, no, never. Ни за что, Мама Yashoda говорит такое. So we have this situation. We pray, let's just say that the Brahmins are performing jagyas. And they're offering prayers to Bhagavan, but he does not come there. But in Braja, Bhagavan is offering prayers to his mother, and she's saying, "No, no, no, you can't come." И как поразительно, что там браманы, пандиты, они возносят молитвы Кришне, а он не не отвечает им, то есть игнорирует их. А в данном, а в данной лили Кришна умоляет маму, чтобы она его взяла на ручки, она говорит, нет. Бандия Шора said. What's wrong with you? Were you a pig in your previous life? Что с тобой? Ты что, свинкой в прошлой жизни был? Baby Krishna, oh, how does Maya know about my Varahadev avatar? Krishna задумался, откуда мама знает про про мою форму Varahadeva? So Gopal Anga Nakada may she be heard. If Krishna will go out with his friends, small friends, into the meadows, uh, there. It's the there is not so much uh, cow dung and milk everywhere, so there is brajaraj, dust of braja. And when Krishna уходит за пределы деревни, то есть больше к полям, к ему не, и там нет, там нет молока и так далее, поэтому там сухой песок. When Sri Krishna meets with his uh, little friends and they all come together, oh. It is like a king meeting with his ministers. И когда Кришна встречается со своими многочисленными друзьями, это подобно встрече царя и советников. They take their play very seriously. Они очень серьезно относятся к своим играм. So Krishna goes out into the meadows and just like a baby elephant, uh, likes to with his trunk pick up the dust and throw it on himself and throw it on others. So in the same way, Krishna is throwing dust on himself and throwing dust on his friends. И когда они идут играть в поля, то Кришна начинает брать землю в руки и бросаться в друзей. Те бросаются в него, и он и себя как слон это тоже этой пылью осыпает. Чинтамани пракарасадна суса калпа брикша. Every dust of Braja is priceless, wish fulfilling Чинтамани. Каждая пылинка в Браже это бесценная Чинтамани. Мукти гопал Bhukti kahata go palaso, meri mukti bataye. Brajaraj ur mastak lage, mukti mukhi habe jaye. There's one Braj poem. Oh, mukti, liberation. The goddess of mukti came to Gopal and said, "Oh, how will I get mukti?" <laughs> I give mukti to everyone. How will I get mukti? Yes, a stick. A dialect of Brajan. That mukti Devi came to Krishna and said, "I will get mukti." Sikhers said, "Balagopal said, 'Oh, just put this dust on your head.'" Balagopal said, "You just put this dust on your head." Balagopal said, "You just put this dust on your head." And then you mukti will be mukta from mukti. That means liberation will be liberated from liberation because liberation is useless. Kaival yam narakayat. It is worse than hell. We only want pray. Тогда ты избавишься от от мукти, потому что мукти это нечто ужасное, это хуже ада. Нам не нужно мукти, нам хочется прямо. Sometimes uh, Krishna and the little boys they quarrel with each other. Иногда Кришна ссорится с друзьями. Hmm? I am the winner. 
Они начинают спорить. No, I am the winner. Я победил. Нет, я победил. And at that time, also little gopis are there of the same age. So they don't distinguish between who is a boy and who is a girl. All are playing together naked in the dust. И часто мальчики играют вместе с девочками, потому что они все такие маленькие, еще никто не делает различий, кто девочка, кто мальчик. Все вместе играют дети. So sometimes they quarrel and Krishna may beat one of the boys or one of the gopis and they also quarrel with him and sometimes beat him when they beat him sometimes Krishna responds by laughing sometimes by quarreling back with them or sometimes by not responding at all Krishna becomes absorbed in this beautiful dust of bread. He's on his hands and knees and making a sand castle, making a house, making a road, making a wall. Krishna серьезно относится вот к пыли, к этой uh, земле врач. Он строит что-то там, mm -hmm. какие-то дворцы из песка, потом какую-то крепость возводит, какую-то ров там проведет, sometimes, стенку построит. Sometimes he becomes ambitious and he makes a whole small village. Иногда прямо целую маленькую деревню строит mm -hmm. из, из глины. And uh, sometimes then he wipes it out and then rebuilds it again. А потом перестраивает там все, все опять mm -hmm. порушит, порушит, разровняет землю и заново строит. So Vedanta Sutra has said, Janma Dasya Yataha Parabrahma is that from whom the creation, maintenance and destruction comes. Parabrahma is that from whom the creation, maintenance and destruction comes. Sometimes his friends or sometimes the little gopis, uh, they make a, a sand castle and then to tease them Krishna will come, say, oh, very nice, and then jump on it and break it. Sometimes Krishna goes and maybe little girls do it построит песочный дворец или может девочки иногда Кришна подойдет посмотрит скажет о как красиво и как прыгнет и растопчет все and then they quarrel and fight and throw dust at each other и конечно же начинается новая тогда драма там они начинают бросаться друг друга песком драться снова so this is very very strange thing Vaikuntha is a peaceful harmonious place but we see in Braj uh, the uh, bridge buses are often quarreling with each other. Какое странное поведение, потому что Вайкунха очень такое беспокойное место, вообще без всяких волнений. А тут во Враджи очень часто наблюдается, что Враджаваси ссорятся между собой. They speak in uh, crooked words full of hidden uh, insults. Подкалывают друг друга какими-то иногда такими саркастическими всякими словами, намеками. So how is this possible? Шутки у них иногда такие странные иногда. Как так возможно? This is called the prema kalaha, loving quarrels. Это называется prema kalaha, такая ссоры любви. You see, when love is intense, it cannot be expressed in words. Когда любовь очень сильна, интенсивна, ее невозможно выразить словами. Слов не хватает. Because if one will try to speak, then the voice will become choked with emotion. Пытаться выразить любовь трудно, потому что голос задрожит от эмоций. And the love is so beautiful, so wonderful. To try to express it in words would be to cheapen it. То есть и слова, слова ограничивают. То есть любовь, когда она очень красивая, она эфирная, такая кружевная. А как-то словами ее ограничить, какими-то гру... Ну, в них не хватает вот этой журности. То есть тоже этого мало. So the love is like the flame of a candle burning in the heart and it shines out through the face and through the eyes Любовь... when they look at each other. Любовь, она подобна пламени свечи которая горит в сердце. Вот эта любовь, она видна через глаза, через сияние на лице. И когда влюбленные смотрят друг на друга, они видят это сияние любви. So there's no need to express it. Поэтому нет необходимости даже выражать эту любовь. And if such words, I love you, I love you, were to be spoken, then opening the mouth, then the wind of pride can enter and blow out that candle. И, и если даже попытаться сказать 
что-то про эту любовь сказать «я люблю тебя», то когда откроется рот, то ветер гордыни может задуть это пламя этой свечи в сердце. So this love is not expressed in words, but rather it is expressed through teasing. Поэтому эта любовь, она не выражается напрямую словами «я тебя люблю», а выражается дразнилками. So it is covered by an, uh, an opposite mood. То есть шутками всякими, как подколами. То есть она, эта любовь прячется Стоутром. в обертке вот Ятра шуток. там прокатаям тасся да тебе там нинда пи праматам праяцати париха са сриям бибрати. In Braja, if someone will pray someone, then that other person will feel, oh, what's wrong? What have I done wrong? Did I make offense? To you. <laughs> and the heart feels some pain. Mm-hmm. But if someone will give the other person an insult, then they laugh and think it's a good joke. <laughs> над кем-то, то тот человек будет доволен, что его признали своим, что mm-hmm. вот эта фамильярность доказывает, что мама то, что любовь. So in this way, Krishna stealing butter, um, telling the mothers, oh, if I don't find butter in your house tomorrow, I'll burn your house down. All of this kind of teasing, this is only because of the intensity of love, which is too intense to express in words. So it comes out in the form of teasing. И поэтому вот когда Кришна вот он шутит или он грозит Гопи, говорит, если завтра в доме не будет масла и йогурта, то я весь дом сожгу вместе с домочадцами в нем. Все это выражение любви на самом деле. So when Krishna is playing very attentively, making his houses and roads in the dust, then the devotees gather in the sky, Brahma, Shiva. And other demigods, they're watching with great curiosity. What is he doing? They cannot believe it. Krishna too, Bhagavan Swayam, the source of all avatars, has now appeared. Oh, only once in a day of Brahma in this world, and he is making sandcastles. By his expansion, by his glance, he effortlessly creates millions and millions of universes without any effort. But now he's personally making every small house with his hands. Uh, and, and he's become exhausted, but still he won't stop. То есть, когда нужно сотворить вселенной, Кришна сам этим не занимается. То есть, посредством своей экспансии, посредством взгляда этой экспансии, он может создать там бесчисленные вселенные. А тут он сам лично занят вот это постройкой маленьких домиков, дворцов из из песка, из земли. Oh, the local mothers they want him to come to their house, and they come to him. Oh, oh can I come to my house? Гопи хотят зазвать Кришну в свой mm-hmm. дом. И Гопи приходит и говорят, Каная, приходи ко мне домой. And very seriously, Krishna looks up and said, uh, no, I am busy today. I don't have any spare time. А Кришна смотрит на них и серьезно отвечает, нет, извините, сегодня я очень занят. У меня нет свободного времени. In this way, see, Krishna is absorbed in play, in the dust of Goku, with his friends. Относится к своему времяпровождению вот с друзьями, mm-hmm. своим играм в песке, в Раджа. One day, it was time for uh, Krishna to uh, take Prasadam. And so, Madhya Shoda had prepared everything. Nanda Maharaj was ready also. Madhya Shoda said to Rohini Maya, oh, can you uh, go out mm, on the mm, bank of the river? There, Krishna is playing with his friends. Call him, he should come back and eat. Однажды наступило время ужина, и Яшода все приготовила уже, Нанда Махарадж уже тоже вернулся домой, и надо было позвать Кришну, на, чтобы он вернулся домой. Она попросила это сделать Рахини. Она сказала, Рахини, Кришна там 
у ему на играет, пойди его позови, пожалуйста, кушай. So Krishna was there absorbed playing with his friends. У Кришна был занят играми с друзьями в этот момент. And uh, Rohini Maya came and called, Oh Nandalal, Oh Kanaya, come on, come on, it's time to take prasadam. Рахини приблизилась к тому месту, где играли мальчики, и стала звать Нандалал, Каная, домой, кушать пора. Но Кришна был настолько занят, предвзят игрой в этот момент, он вообще проигнорировал mm -hmm. этот зов. Then she said, oh, your father, Nanda Maharaj is waiting for you, don't keep your father waiting, come on. Папа уже дома, он ждет тебя, не заставляй папу ждать. Mm -hmm. So then, when Krishna heard this, he thought, oh, I have to go. So then, Krishna, he got up to leave. But when he was going, then the, the boy said to him, मैंने यही मोहन कि तुम माँ कंचुराते हो कि तुम माँ कंचुरा जाओ हमारी बल तोली में कन्हैया सुना है मैंने यही मोहन कि तुम ही बंसी बजाते हो हे कन्हैया कम बैक कम बैक अगेन एंड प्ले विद अस कब तक कृष्णा ना चलो खाजित बोल मालची के लगाचली कन्हैया नो वर्नीस वी हैव हर्ड दैट यू डू प्ले सो मेनी गेम्स लाइक स्टीलिंग बटर दवाई ग्राइड डाइट शो मैं जाने मैं नस्लिश ना तुम तो शो ते जाने शो नोग इगर तो मैं � and uh, be in our little gang. Поэтому вернись обратно в нашу шайку, нашу и будь с нами. Why are you leaving just now? Да почему уже уходишь? When our play is at the most important point. Игра в самом разгаре. Oh, Kanaya, if you go now, we'll not play with you tomorrow. Если ты сейчас бросишь нас в разгар игры, завтра мы с тобой играть не будем уже. When little Krishna heard these words, oh, they won't play with me tomorrow. Then he forgot about Rohini and he came back and continued to play. Услышав эту угрозу, что они завтра не будут с ним играть, Кришна тут же передумал, решил, что это самое важное в жизни и вернулся к мальчикам. So Rohini, Maya went back into the house. Rohini пришлось вернуться домой. After some time, still Krishna did not come. Прошло некоторое время, но Кришна не появлялся. So then Madhya Shoda went out. I'll I'll get him myself. И Шода решила, что пора ей. You wait here. Она сказала, ладно, я сама за ним сейчас схожу. So then, oh, she was calling. Oh, Nandalal, Kanaya, come on. И издалека приближаясь, она стала уже звать. Nandalal, Kanaya. Today is your birth nakshatra. Сегодня день твоей лунной накшатры. So you can give some calves and give some uh, charity to the brahmanas. The brahmanas are like the devotees on earth. Сегодня нужно. The gods of the earth. Busura. Пошли домой скорее, тебе надо раздать. Коровы, тебе нужно раздать коров и всякие подарки браманам, потому что браманы это боги на земле. So when Krishna heard this, then he thought, oh, because he likes very much to give charity to the brahmanas. Namo brahmanya devaya, go brahmana hitaya cha, jagaditaya Krishna ya, go vinda ya, namo namaha. Krishna very much loves the brahmanas. And the cows. Слово брахмана отрезвило Кришну. Он подумал, о, брахманы, он обожает брахманов и и коров. Он почитает их. Он подумал, о, это важно. But in his simple childish mind, he thought, but my friends won't play with me tomorrow. Но снова ребенок в нем выиграл. Он подумал, да, но если я сейчас уйду, друзья завтра играть со мной не будут. So still he did not come. И отказывался идти к маме. So, То есть остался с друзьями. So then Madhya Shoda came up with another plan. Мама придумала иную стратегию. So then she approached Krishna 
And she said, oh, don't you know that evening is coming? Она подошла поближе к Кришне и сказала, Кришна, ты что, не знаешь, что уже скоро наступят сумерки? And at this time, there appears here in the evening time, the how below. И в это время в сумерки выходит ау билау. Кришна said, oh, my dear, what is the ау билау? Кришна спросил, Мама, что такое ау билау? Мадиша said, you don't know the ау билау? Ты не знаешь про ау билау, mm-hmm. Кришна? He has very big uh, pointed ears with hair. У него огромные уши с, с острыми концами, они волосатые. And very big teeth. У него огромные клыки. Mm-hmm. said, oh my God. Can I play with the Ao Bilao? Krishna спросил, мама, я могу поиграть с Ao Bilao? Mother Yashoda said, no, no. Mama Yashoda сказала, о, нет. I just saw one boy was coming back and the Ao Bilao had cut off his ears. Я сейчас, когда шла за тобой, видела одного мальчика, который шел домой без ушей, потому что Ao Bilao ему отрезал уши. And he was crying. Мальчик весь зареванный шел. But he was very lucky. Но ему почти повезло еще крупно. Because usually the how Bilal will take naughty little boys and put them in his bag and take them away forever. Он ему просто уши отрезал. Обычно он берет аз- азарных мальчиков, кладет mm-hmm. их в мешок и уносит их навсегда. Then Krishna looked at his mother. Really is the how Bilal? Krishna еще с недоверием посмотрел на маму, говорил, так правда есть такой how Bilal? Then mother showed her, as if the how Bilal was coming behind Krishna. She screamed, oh, the how is coming. And she turned to run. And Krishna was so afraid that he didn't look behind. Oh, my God, wait for me. And he was running behind his mother all the way home. И тогда мама, глядя, как, за, как будто бы за Кришну, как будто бы она увидела этого жуткого Ау Билау с таким выражением на лице, она закричала, а, Ау Билау идет, развернулась резко и побежала домой. И Кришна даже у нее не хватило смелости обернуться и посмотреть назад, он просто побежал сразу вслед за мамой. So Krishna plays in the dust of Braja, in the courtyards of the uh, coward Gops and Gopis, uh, but he never goes in the sacrificial arenas of those uh, Karmakanda Brahmins who are performing Vedic mantras. He's too shy to go there. Ну так Кришна он обожает играть в пыли во дворах пастухов, пастушек, но он никогда не посещает яги, которые проводят горделивые Браманы, последователи Кармаканды. Брушей Гоубриша Хункита Астути Сата Маунам Бедатса и Сатам. And even though the uh, sages are offering many prayers, Саха Саси Сапуру Саха Саха Сакса Саха Сабхати, at the end, no reply. Silence, complete silence. But Krishna is replying to the calling of the cows. И когда всякие пандиты, знающие Ригведу, Самоведу, они молятся Кришне мантрами, в ответ они не слышат ничего. Но Кришна mm-hmm. мгновенно отвечает на зов коров. When Krishna goes into the forest, then he speaks with the cranes, with the cuckoo birds, with the parrots, with the swans, and with all the animals there, he knows their individual languages, and he calls them all by name. И Кришна вообще обожает животных. Когда он идет в лес, он разговаривает и с птичками, и с всякими там мышками, зайчиками, и всеми животными, там с журавлем. Он владеет языками животных, и на их диалекте обращается к каждому из них. Там с лягушечкой поговорит, с рыбкой. He has such love and he's charmed by all the small creatures of the forest. Он всегда восхищается живностью. Он, mm-hmm. он сам полон жизни, и его восхищает жизнь, вот это разнообразие форм жизни. Он беседует с, со всеми ними. And he's calling out to the cows, oh, nire, nire, come into the water. И, 
он зовет корову, говорит, не ри 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 идите в воду. And they too crowded, all breaking the sand bank of Jamuna. So then he calls out to them, oh, diri diri, so slow down, slowly, slowly. И когда все огромная стада бежит тогда к воде Ямуны и начинает обрушивать уже песчаный берег под собой, тогда Гришна говорит, diri diri, помедленнее, помедленнее. Krishna calls, chu chu, everyone, all cows drink. И говорит им, chu chu. And when they're satisfied, he calls them, oh, tire, tire, come, come back onto the bank. So in this way, see, Krishna has a beautiful conversation with the cows, the bulls and all the creatures of the forest. But he never answers uh, those who are to, uh, reciting hundreds and hundreds of Vedic mantras. Пропевают вот эти сотни ведических мантр, ничего им в ответ не говорит, но при этом постоянно разговаривает со своими коровами и со всеми зверушками в лесу. And those who have by yoga sadhan completely controlled and stopped the movement of pran and stabilized their minds by the yoga sadhan. Uh, that is the yoga Mishra Bhakti. They want, oh Krishna, be my Swami, be my Lord. But Krishna never accepts to be their Lord, but he wants to be the servant of Braja Gopis. И йоги, которые укротили всю свою плоть, свой ум, прану, и они медитируют на Кришну, они хочет, хотят, чтобы он был их господином, чтобы они были его слугами, но Кришна пренебрегает их Медитация их молитвами, он не хочет быть их господином. Here gopis are called Gokula Pungshali. Pungshali means a woman whose uh, mind is uh, restless and not in control. So she doesn't, uh, she's not uh, uh, chaste and uh, she does not strictly follow Vedic Dharma, but she transgresses the Arya path, the, the path of proper etiquette. Но при этом Кришна стремится стать слугой с баломошенных вриндаванских юных пастушек, гопи. Тут они называются таким словом, которое указывает на сумасбродность, такую, некую, э, что они не следуют правилам, предписаниям и не ведут себя, как праведные девушки должны себя вести. So uh, those uh, Braj Gopis also, they have a bhava lankar, that is an ecstatic emotional ornament called vibram which means that even when Krishna is eager to serve them, but they have some contrary mood, and though Krishna wants to become their das, but they don't let him. This is a special feature of pranai, that the movement of love is like a snake. Very crooked. Вот это особенность э, премы, что любовь, она извилиста, как змея. Ее поведение непонятно. So, Radharani says, Tam go vinda mayasi kim nu kabari bandartam abhyati ta kleshe nalam abada evich karasto mo mudam dogdime vaktas yapi namanja nam kuru ganam gamasu meiru chate naivu tangsaya marati ma mashira ke dambare napsyasi. Uh, after very beautiful pastimes uh, within the kunj of Vrindavan, Radharani is tired and she cannot even lift one finger. После долгих, сладчайших, интимных лил с Кришной, Радика настолько уставшая, она лежит просто без сил, даже пальцем шевельнуть не может от усталости, от умленности. See, Krishna still has some energy. He wants to serve her. So he takes a comb and he thinks, let me, her hair has become scattered here and there. Let me take a comb and uh, decorate her hair. And make a braid. Rather, and he said, Tam go vinda mayasi kimnu kabariba datam abhyatita. 
Did I ask you to braid my hair? Ради как говорит ему Кришна, я тебя что просила заплетать мне волосы? Oh, stop, it's too much trouble. Ну не беспокой меня, не надо. Oh, my unbound hair scattered everywhere. It gives me joy. Мне нравится вот эта капна моих кудряшек mm-hmm. разбросанных по, so по then, плечам. So then Krishna thought, oh, she has drops of perspiration. Let me wipe away the perspiration. Krishna подумал, ну хорошо, не, не буду заплетать ей волосы, тогда может я вытру капельки пота с ее лица. Клейше и нала мапада и вачикарасто мому дам док димей. Oh, did I tell you to wipe away my perspiration? Stop. I this uh, these drops of perspiration give joy to me. Я тебя что просила вытирать мне лицо? Мне нравятся эти капельки пота, они освежающие. So then Krishna thought, oh, let me decorate her. Krishna думал, может я ее как-нибудь украшу? So he picked some very soft and very light fragrant jasmine flowers. He thought, I'll just put them. Her hair is scattered everywhere. Let me just put white jasmine flowers here and there. Look like stars twinkling in the night sky. И он собрал uh, крошечные цветочки жасмина и стал втыкать волосы радики, и они стали подобны звездам на темном небосклоне ночном. Mm-hmm. Radhika said, oh, uh, stop, don't do this. They're too heavy, they give me a headache. Radhika said, Krishna, не клади мне ничего на голову, они такие тяжелые, прямо голова начинает болеть. Of course, it's preposterous. Конечно, это уже просто наглое, что она говорит. But Ahari Bhagati Premna Sofava Kutilabavet. This is the crooked movement of the snake of love in Virginia. Это уже полное такое, ну, то, что Radhika говорит, уже несусветно. Но все же вот это выражение, это удивительные премы. And the, such, um, the way in which Radhika forbids Krishna uh, to serve her in various ways or gives great joy to his heart. И то, каким образом Radhika пресекает все его попытки как-то послужить ей, это радует Кришну очень, доставляет ему огромное удовольствие. Who could say such ridiculous things? Кто еще может кому-то такую несусветную чушь говорить, такие глупости? So Govinda Thakur is completing by saying Jatam Krishna Tavangri Pankaja Yugam Premai Kalabhyam Muhu Oh Krishna I know that uh, your lotus feet are only attained by pure love not a touch of karma gyan yoga or even aishwarya bhav knowledge of your opulence only the pure love of the bridge passes controls you и в завершении Беломангал такой говорит, конечно, я понимаю, что тебя контролирует только чистая любовь. Ничто другое не может покорить тебя. So, idam te va punata gopala bhalam sadame manyasya virastam kimanyai sri sachivatrichi saying, I only want to see you in my heart, Krishna. I have no need of any other benediction. Everything else is as worthless as a straw. Dry straw. Риша говорит, я ничего не хочу, кроме возможности созерцать твой прекрасный облик в своем сердце. Все остальное для меня ничтожно, как просто сухая солома. Си браджа дама ки джай, яшодна майя ки джай, кришта канай лала ки джай, бале бандаван виари лала ки джай, джай джай сри радхи шам, нитай гауру ситанат прейманандэй. Hari Hari Bo. So thank you for your kind patience listening to uh, this Harikata. Please again join us to become in the stage of Avesh in Sri Krishna's Lila tomorrow, same time. Hare Krishna. Благодарим вас за ваше внимание, за ваше терпение и присоединяйтесь к нам снова завтра на возможность погрузиться на медитацию на Лилы Кришны. Without avesh, there's no pravesh. Потому что без avesh не будет pravesh.